Sila yang memat Taipin. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Kerana izinkan saya bangun mewakili negeri Perak membahaskan rang undang-undang pembekalan tahun 2017. Terlebih dahulu kepada rakan-rakan kaum India yang beragama Hindu, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut hari di Pawali, di Pawali Watego, Imbami Shugo, Yarorum Wago. Dan saya berharap pada tahun yang akan datang, semasa Sekretariat Parlimen merancangkan uh, takwin ada uh, mesyuarat kita pada hari di Pawali diberikan cuti khas kepada ahli-ahli parlimen yang beragama beragama Hindu. Tuan Pertua Perak dulunya antara negeri yang paling kaya. Lembah Kintah merupakan pengeluar biji timah terbesar di dunia. Malahan pokok getah pertama yang ditanamkan di Malaysia juga berada masih lagi hidup segar di bandar di Raja Kuala Kangsa. Akan tetapi selepas enam dekat, negeri Perak diperintah oleh Barisan Nasional, kini mengikut Kazana Institute, Kazana Research Institute yang milik penuhnya oleh Kementerian Kewangan, telah pun mendedahkan fakta di depan mata kita, Perak kini menjadi negeri kedua yang paling miskin, kadah dan kadah bunuh diri pula di kedua yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Saya berasa sedih dan kecewa mengikut laporan Kazana Institute, 21% rakyat di negeri Perak pendapatan seisi keluarganya kurang daripada 2,000 satu bulan. Malahan kerajaan telah pun menetapkan paras kemistingan yang tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Mengikut takrifan dan definasi kerajaan yang rakyat yang miskin, te miskin tegar pendapatannya kurang daripada ringgit Malaysia 520 ringgit. Dan untuk mereka golongan yang miskin, takrifannya pendapatan seisi keluarga tidak melebihi 830 ringgit. Tetapi kita semua sedia maklum, sekarang gaji minima pun sudah 1200. Ini mencerminkan sebenarnya apabila kerajaan mewawakan tidak ada lagi orang miskin. Ini yang pakaikan sikap angkat baku masuk sendiri ataupun syok sendiri tipu rakyat. Tuan yang dipertua, bukan sahaja negeri Perak ini kini menjadi negeri kedua paling miskin apabila saya mengupas secara teliti bajet yang dibandangkan oleh Yang Amat Berhormat Pekan. Walaupun negeri Perak mempunyai enam orang menteri termasuk timbalan yang, di, yang per, timbalan Perdana Menteri, tetapi negeri kesayangan saya kini telah pun terpinggir dari arus pembangunan perdana. Apabila yang amat berhormat pekan telah pun mengumumkan 24 projek pembangunan perdana termasuk Vision City Valley, Cyber City, Aerospace Industry Hub dan lain-lain yang menelan kos belanja 13.7 bilion. Amat sedih sekali. Tidak ada satu pun projek megah terletak di negeri kesayangan saya ini. Walaupun negeri Perak merupakan negeri kita dua terbesar di semenanjung Malaysia. Maka saya rasa adalah penting Apabila Barisan Nasional turun padang, beritahu rakyat undi mereka supaya membawa pembangunan. Inilah dia janji kosong yang dimungkiri dan rakyat berasa amat kecewa sekali. Dan keadaan pada tahun bajet tahun depan tidak nampak juga kemajuan. Saya telah mengupas secara teriti bajet beribu-ribu pages ini. Tetapi lapangan terbang antara bangsa baru yang seketika dulu diumumkan oleh kerajaan negeri. Sehingga hari ini masih lagi tidak ada. Bayang pun tidak nampak Impian tidak menjadi kenyataan Janji tengah tinggal janji kosong sahaja Tuan ini petua apabila kita Meneliti bajet ini secara teriti Bajet 2017 adalah satu bajet defisit Sepanjang 20 tahun berturut-turut Sejak tahun 1998 Iaitu tahun di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim dipecat Ini adalah rekod yang Membimbangkan. Persoalan pertama saya kepada kerajaan adalah dengan defisit yang berturut-turut selama 20 tahun. Adakah kita sanggup tipu diri sendiri lagi? Di mana dengan konsep everything is still okay. Betul ke? Persoalan saya adalah bila baru akan ada bajet seimbang 
Seperti di Pulau Pinang dan juga di negeri Selangor. Yang kedua, tuan yang dipertua. Jumlah defisit tahun 2017 adalah sebanyak 40.3 bilion. Jika dibanding dengan defisit tahun ini sebanyak 38.9 bilion. Satu peningkatan yang membimbangkan. Sekiranya ditambah dengan bajet tambahan yang bajet iaitu supplementary budget yang kini telah pun berlaku tiap-tiap tahun sejak apabila pekan mengambil alih portfolio Menteri Kewangan. Apa adakah kerajaan akan bentang lagi bajet tambahan? Jika ada, maka apa gunanya kita bazir masa bahas bajet yang tidak tepat ini? Kerana akan ada overspending yang bakal berlaku. Saya sokongkan bahas saya dengan fakta. Tahun 2013, selepas bentang bajet, Kerajaan Barisan Nasional bentang lagi belanjawan tambahan 15 bilion pada tahun 2013. 2014, dua kali belanjawan tambahan telah pun dikemukakan. Pertama kali 4.1 bilion. Kedua 2.2 bilion. Jumlahnya 6.3 bilion. Tahun 2015, belanjawan tambahan lagi 2.2 bilion. Tahun ini 2016 Belanjawan tambahan lagi 3.3 bilion. Sebenarnya mengikut Maybank Investment Bank, kerajaan telah pun overspending sejak tahun 2000. Tahun 2000. Bermaksud sudah 17 tahun berturut-turut kerajaan Barisan Nasional gagal menepati disiplin perbelanjaan berhemah. Sebenarnya mereka telah melakukan pembohongan besar tiap-tiap tahun buat belanjawan tambahan untuk cover up whatever is not provided in the budget dengan izin. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu hutang negara kini yang telah mencecas paras baru sehingga 844.7 bilion. Hutang negara sektor awam ini termasuk contingent liability dan hutang yang dijamin oleh kerajaan yang bakal dibayar oleh semua rakyat. Jumlah ini dapat dilihat dari kos membayar hutang negara yang semakin hari semakin meningkat. Ledakan hutang yang menggunung ini, kos membayar hutang negara menaik daripada 26.4 bilion. Tahun ini sehingga 28.8 bilion pada tahun depan. Dengan kata lain, negara kita terpaksa membayar 2.4 bilion kos dan faedah tiap-tiap bulan. Itu satu hari lebih 80 juta faedah dan kos untuk membayar hutang negara. Dan rakyat terpaksa menanggung hutang lebih daripada 28 ribu tiap-tiap orang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Malaysia kini telah mengalami kenaikan hutang setiap tahun yang tidak pernah surut tetapi kerajaan tidak mampu untuk mengurangkan hutang yang semakin menggunung. Maka persoalan ketiga saya kepada kerajaan adalah apakah langkah kerajaan ataupun uh, untuk ikat perut dan rancangan kerajaan untuk mengurangkan hutang negara? Ini adalah persoalan yang perlu dijawab oleh Menteri Kewangan. Tuan Yang Dipertua Jumlah hutang yang saya sebut tadi masih lagi tidak termasuk dikira masuk 50.4 bilion yang kini ditanggung oleh 29 buah syarikat GLC dan hutang 1MDB sebanyak 30 bilion. Dengan kata lain, rakyat kini terpaksa berhadapan dengan risiko yang amat tinggi kerana beban hutang yang semakin berat. Tuan Di Pertua, rakyat terpaksa ikat perut kerana subsidi barang keperluan asas seperti minyak, diesel, gula, gandum, beras maupun bulan depan minyak masak kini telah atau akan dihapuskan. Penghapusan subsidi-subsidi menunjukkan kekangan kewangan kerajaan dan ini bakal menyaksikan kenaikan harga barang. Persoalan keempat saya adalah di manakah rasionalisasi subsidi yang dijanjikan? Apabila kerajaan kata tak pakai secara rasional Tetapi di depan mata kita adalah penghapusan subsidi untuk rakyat Tuan ni betul Bajet 2017 juga memotong peruntukan 19 kementerian dari jumlah 25 kementerian Yang kena potong termasuk siapa? Termasuk SPRM 
yang menyaksikan pemotongan 78 juta dalam tahun ini dan tahun depan. Peruntukan SPRM jatuh dari 295 juta ringgit kepada 216 juta ringgit. Pemotongan lebih kurang 1 per 3 bajet SPRM membuktikan janji barisan nasional untuk mantras rasuah adalah janji kosong. Selain SPRM, Jabatan Kedua Audit Negara yang memainkan peranan penting untuk mencegah ketirisan, pembazilan, pengelewengan juga dimengalami pemotongan bajet yang secara ketara. Jabatan Audit Negara peruntukannya akan jatuh dari 163 juta sehingga 335 juta. Satu pemotongan 28 juta ini akan menjejaskan usaha Jabatan Audit Negara untuk mencegah ketirisan, perbaziran maupun pengelewengan. Akhirnya, yang akan menanggung rugi adalah rakyat dan negara. Maka persoalan kelima saya, Transparency Index negara kita telah mengalami kejatuhan secara ketara. Dulu kita menduduki tangga ke-36. Kini di bawah yang amat berhormat pekan, kita dah kedudukan negara merosok di tangga 54. Dan dengan pemotongan bajet kepada SPRM dan juga Jabatan Audit negara. Di mana kata kad politik, where is your political will to combat corruption dengan izin. Tuan Yang Dipertua, walaupun ekonomi kini kian lembab, walaupun mungkin baling dan rakan-rakan di sebelah sana, masih lagi boleh angkat baku masuk sendiri, tetapi di pihak sini kita berasa cukup bimbang sekali. Saya di, baru dapat jawapan dari Badan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Apabila sektor awam membuka untuk permohonan kerja, jumlah kekosongannya 14,000 jawatan kosong. Tetapi yang datang memohon untuk temu janji cari kerja 1.64 juta orang cuma minta 14,000 jawatan kosong. 1.46 rakyat juta rakyat Malaysia memohon untuk kerja. Ini mencerminkan betapa betapa seriusnya masalah peluang pekerjaan ini yang semakin menguncup. Malaham semalam dewan yang mulia ini digemparkan dengan jawapan oleh Menteri, jika ekonomi betul-betul baik, mengapa GLC dan juga perbadanan di bawah Menteri tahun ini sahaja memberhentikan 6,170 orang pekerja di, ataupun kontrak mereka ditamatkan dan tidak diperbaharui. 6,170 orang. Dan jika kita lihat sektor swasta, keadaannya semakin terhimpit. Maybank, bank utama negara kita, telah mengumumkan mereka akan tutup 27 cawangan pada tahun depan. CIMB Bank, bank kedua terbesar negara ini akan tutup 23 cawangan. Shell, minyak, syarikat minyak terunggul akan VSS atau pecat 1,700 pekerja-pekerja mereka. RHB Bank akan juga memberhentikan 1,200 orang pekerja-pekerja mereka. Dell Computer akan memecat 3,000 orang pekerja-pekerja mereka dan lain-lain lagi. Adakah kita masih percaya kepada yang amat berhormat pekan? Everything is still okay? Saya tidak bersetuju. Tuan Ibu Pertua, walaupun ekonomi kian lembab, kerajaan masih cadang untuk kutip 40 bilion cukai GST pada tahun depan. Ini bererti setiap warga negara akan menanggung 1,333 ringgit. Jika satu keluarga mempunyai lima orang, jumlah GST yang akan dibayar adalah RM6,500. Satu jumlah yang jauh lebih tinggi daripada BRIM. Dengan kata lain sebenarnya, saya ucap tanya kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana pandai membina persepsi yang serong. Sini ambil hisap darah rakyat, ambil RM6. Tangan kanan ambil RM6. Tangan kiri bagi RM1. Yang ambil enam, yang bagi satu, siapa bijak, siapa bodoh. Jawapan dalam hati masing-masing. Dan di petua, saya ingin Tapi. bertanya kepada juga, Tapi. selain daripada subsidi, Tapi. bajet ini menyaksikan banyak nikmat Tapi. kepada rakyat sebanyak 259 juta. Tak ada, tak ada masa.
Tak ada. Ah ini bahkan serai. Bahkan serai kita cakap kosong duduk. Ini sama perak. Semalam perang. sudah cakap perang kosong di setengah jam bazir ha. masa dewan. Dia cakap merepek. Dan yang kedua, ini cakap semua cakap adalah berpaksikan kepada merepek. fakta kita yang diperuntukkan dalam buku baca. Bahkan serai semalam sudah bu bu buat omong kosong angan-angan bad jening setengah jam, jam kita tak 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 dilayan. Dan ini betul. Bajak ini menyaksikan banyak nikmat kepada rakyat. Sebanyak lebih 290 59 juta akan dihapuskan. Dengar dulu. Ini termaksud beasiswa berseri sebanyak 30 juta akan dimansuhkan. Beasiswa berseri adalah satu-satunya beasiswa yang memberikan pelajar cemerlang full A SPM. Baru boleh layak dapat. Saya tengok bahasa bahkan segera pergi pun tak dapat berseri scholarship. Tetapi berseri scholarship akan dihapuskan 100% mulai tahun depan. Selain daripada itu, susu, susu, program susu percuma satu Malaysia yang dulu menelan belanja 1.6 juta hapuskan. Ketiga, dana penyelenggaraan bangunan kerajaan sebanyak 70 juta hapuskan. Biasiswa sukan Apabila kita kata mengutamakan atlet sukan supaya negara kita dapat meraih pingat emas pertama di Tokyo Olympic. Biasiswa sukan dihapuskan. Yang keempat, dana biayaan aktiviti co-curriculum sekolah-sekolah dihapuskan. Satu jumlah sebanyak, selain daripada itu, satu jumlah sebanyak 593 juta untuk membiayai pampasan kepada rebu raya swasta juga telah pun diangkat keluar. Maka adalah dijangka tahun depan kadar to akan naik lagi. Rakyat terpaksa ikat perut tetapi pemimpin Barisan Nasional tetap boros. Persoalan ketujuh saya, adakah kadar to akan naik dan membebankan rakyat pada tahun depan? Saya rasa negara Malaysia adalah satu-satu negara yang amat pelik sekali. Kita dah bayar cukai. Bayar income tax, bayar GST. Beri kereta, bayar road tax. Okay? Kerja, bayar, bayar to. So itu, jika ikut kontrak, Lebo Raya plus highway, tamat kontrak 2018. Tapi kerajaan Barisan Nasional dengan slogan rakyat didahulukan. Bukan saja dia tidak tamatkan kontrak untuk memudahkan rakyat, plus highway dipanjangkan hayatnya sehingga tahun 2038. Siapa yang mengkhianati rakyat ini? Jawablah yang mahu buat pekan. Ini projek siapa? Bukannya plus highway tak ada untung. Kos pena itu plus highway 6.5 bilion. Jumlah kutipan tongnya 52 bilion. Untungnya lebih 1,000 peratus. Mengapa terus hisap darah rakyat? Ha? Apa itu menteri buat? Semua boleh ha? sepetak tu, ya, letak jawatan. Ini amat-amat menyayat hati dan menghampakan rakyat. Tuan di petua selain itu, saya nak tanya kepada wawasan kita di depan meja kita. Ada lisalah pledge daripada Menteri Kementerian Pengajian Tinggi. The Higher Education Ministry pledge. We are to provide the best education system that Malaysia can offer to the world. Ha, ini bukan saya cakap. Ha? Bagan serai. Ini daripada Menteri. Oh, dia kata apa? Okey, kita dah buat 2007. Kita buat initiation of research university project. Five university were chosen to spur the nation research development and innovation tetapi di depan mata kita jangan tipu rakyat lagi kementerian IPTA ni semua kena potong bajet secara serius lima buah universiti research mengalami pemotongan bajet lebih kurang satu per tiga okay? apa yang dicakap indah kabah dari rupa cakap tak serupa bikin sini kata memacu pembangunan sains R&D sana potong bajet itu profesor punya kontrak semua tidak dapat diperbarui apa itu? tuan di petua eh ini diperuntukkan dalam bajet saya baca bangga serai dengar baik-baik bajet IPTA 2016 dipotong 19.23% 2017 dipotong lebih kurang 16.5% Pem, peruntukan kementerian kementerian pengajian tinggi jatuh daripada 13.37 bilion menjadi 12 13 12.13 bilion operating expenses of the wasities of IPTA jatuh daripada 27.6 bilion menjadi 6.2 bilion 
sebanyak 1.4 bilion eh? operating expenses university-university telah pun dipotong secara ketara ini apa akibatnya maka 2014 negara kita IPTA demi memberikan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar miskin yang layak telah mengambil 93,522 orang pelajar tetapi selepas bajet kena potong 2015 jumlah intake telah jatuh 7,819 orang universiti kita cuma mampu ambil serap 85,703 orang ini adalah fakta di depan mata kita adakah kita terus nak jadi burung unta Tuan Ipetua selain daripada itu saya ingin membawa perhatian kepada kementerian tentang janji-janji apabila saya mengupas bajet yang diperuntukkan walaupun kementerian pendidikan diperuntukkan 43.9 bilion tetapi 97% adalah untuk belanjawan mengurus hanya 3% peruntukan untuk kementerian digunakan pakai untuk pembangunan iaitu membina sekolah. Tetapi amat sedih sekali. Walaupun saya nak beritahu, SMJK, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, di bawah kementerian, walaupun di negara ini ada 78 buah, seperti Sampai Avi Maria dan lain-lain. Tapi peruntukan saya baca, dari bawah atas kiri kanan peruntukan yang diperuntukkan oleh SMJK adalah K O S O N G kosong. Selain itu, jika kita bandingkan sekolah jenis kebangsaan SJKC yang diperuntukkan 50 juta, sebaliknya pelajarnya jumlah pelajarnya 650 ribu orang. Ianya jumlah nisbah adalah 21 peratus. Tetapi peruntukan yang diterima oleh SJKC hanya 4.5%. Adakah pelajar-pelajar ini tidak penting? Jangan UMNO ingat SJKC atas sekolah Cina. SJKC adalah sekolah semua rakyat Malaysia. Kerana sekarang ada 18% pelajar-pelajar di SJKC adalah anak-anak Melayu. Adalah anak-anak India. Sebab itu SJKC adalah kazana negara yang patut diberikan layanan yang adil dan saksama kerana saya anggap tak kira sekolah berbalik ministry school international school ataupun eh, sekolah kebangsaan semua adalah warisan negara yang patut kita bela dan jaga secara adil dan saksama kerana mereka memainkan peranan penting mendidik mendidik anak kita menjadi modal insan dalam arus pedan usaha kita membangunkan negara kita sudah sampai masanya kita tinggalkan budaya lama. Zero sum game is no longer relevant for this nation. We have to move forward. The world has changed. Dengan izin. Tuan Ipetua, saya juga ingin katakan, jika betul negara kita defisit, kita boleh buat cadangan. Ha? Pagi ini telah dimaklumkan oleh Dewan Yang Mulia ini, Menteri sendiri mengaku skandal terbesar kewangan dunia, 1MDB, yang telah pun melanda di tanah air kita kini tak dapat cari auditor selepas Ernst and Young tak mau jadi KPMG takut Deloitte letak jawatan sekarang YMDB tak dapat cari auditor tak ada satu syarikat auditor yang berani audit account dia apa sudah jadi the big four in the world they not audit one MDB can you imagine apa lagi transformasi nasional yang dicakapkan dulu kata wawasan 2020 Ha? apa yang dikatakan oleh kubang pasu, semua baik, semua lawak semua cantik, sekarang ho, apa yang dibuat oleh kubang pasu, semua tak boleh pakai ha? wawasan 200, kita dah katakan 30 tahun, kini dibuang dalam tong sampah, diganti dengan transformasi nasional 50, TN50 dulu mana tipe ada, kita tipe mana kita 30 tahun sambung, sekarang tapping. Apa Tapi sambung? Dapat Sudah fakta. 30 tahun Mana ada sambung? Balik, Sekarang bro, 3 Itu bukan tu Tak minta Kota jangan tipu ya, Ini memang kita penipu nombor satu Ini pembangkang penipu nombor satu Minta flow lah Balik Minta flow Penipu fitnah Mana ada buah datang siapa? Tuan Ketua Inilah dia sikap dia Jangan tipu rakyat lah Apabila Membangkang dia dahkan kebenaran kepada rakyat Negeri Perak Setelah pula Masuk tak siapa Dia berat Dia berat Dia berat
Itu dia akan teriak. Sabar itulah. Duduklah. Inilah Fero. 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 F Ataupun kita lihat daripada persiapan undang-undang Dulu kita ada tahanan tanpa bicara ISA Apabila ISA dimansurkan Pula digantikan dengan SOS ROSMA Minta maaf, SOSMA Ataupun Akta POTA Semuanya adalah akta yang membenarkan ha, Tahanan tanpa bicara Yang mencabur hak asasi manusia Adakah ini transformasi yang dimaksudkan? Dulu ada SST Oh, setahun kutip 16 bilion Sekarang transformasi menjadi GST Setahun kutip 40 bilion Tiap-tiap hari hisap darah rakyat Tanpa, Tetapi cakap tak apa Semua cantik, semua lawak Tuan yang dipertua Negara kita adalah negara yang bertua Tetapi malangnya kita tidak ada kerajaan Bertua sebab ada UMNO dan BN nah, Inilah sebab inilah dia cakap, Lagi mau tipu lagi ada zik. Tuan Ibu Tua, betul sekiranya kita nak mengurangkan defisit kita. Saya boleh buat satu cadangan. Yang amat berhormat pekan sendiri mengaku dalam akaun peribadi ada 4.2 bilion. 400 4200 juta. Saya memohon jasa baik pekan tolong derma itu duit kepada Kementerian Kewangan, maka defisit kita dapat kurang 10%. Ini untuk kebaikan anak cucu kita untuk bangsa nusa bangsa dan negara. Ha, adakah adakah baling setuju supaya itu duit jangan dikembali kepada Pak Arab tapi kita derma balik kepada perbendaraan negara. Defisit dengan setemata turun 10%. 4200 juta ringgit. Saya tak buat dakwaan, ini adalah pengakuan sendiri tetapi satu dunia tahu apa sebenarnya berlaku. Sebab itu sebelum saya akhiri ucapan saya saya sekali lagi menyeru rakan-rakan di sebelah sana Tepik. Tolong bertaubat insaflah Tepik. Ha, Kita ambilkan yang jenis, tinggalkan Bagaimana yang keruh Mari kita sama-sama selamatkan Malaysia Tepik. Supaya kita Kalau tidak lagi berani. menjadi kleptokrasi Selamatkan Pindeng dulu dunia. Hey, Selamatkan Pindeng, selamatkan, selamatkan, selamatkan selalu Pada Selamatkan dua negeri negara dulu Negara teladan dan kleptokrasi terbaik untuk saya